வணக்கம் நெருப்பு தமிழ் நேரலையில் பல்வேறு விவாதங்களை சமூக வலைதளங்களில் முகநூல் மூலமாக பல்வேறு விவாதங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றேன் பொள்ளாச்சி பாலியல் குற்றத்தின் போது கூட அண்ணன் நக்கிரன் கோபால் அவர்களை நேரலை மூலமாக தொடர்பு கொண்டு அதன் மூலமாக நேரலை விவாதங்கள் முகநூல் முகநூல் தளம் வாயிலாக நேரலை விவாதங்களை முன்வைத்து பொள்ளாச்சியில் நடந்த விடயங்களை பற்றி சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக செய்திகளை வெளிப்படுத்தினோம் தற்பொழுது கரோனா சர்ச்சை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைகள் கொரோனா என்பது சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேலையில் நம்மளுடைய நம்மளுடைய தமிழ் ஐயா சித்தர் அவர்கள் சித்த தனிகாச்சலம் தனிகாச்சலம் அவர்கள் தற்பொழுது நான் கொரோனாவிற்கு மருந்து கண்டுபிடித்து விட்டேன் இதை யாரும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்று குறிப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றார் இந்த விடயம் பற்றி நம்ம அவரை அவரிடம் விவாதம் நடத்துவதற்காக அவரை தொடர்பு கொண்டோம் பல முறை தொடர்பு கொண்டும் அவர் நம்ம நம்மை உதாசீனப்படுத்துவது போல தொடர்ந்து அவருடைய பதிவுகள் இருந்து இருந்த வண்ணம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த சூழலில் அவர் கூறுவதை நாம் உண்மையிலேயே அவர் கூறுவது உண்மையா அல்லது பொய்யா இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்பதெல்லாம் நம்ம பற்றி ஆய்வுகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இச்சூழலில் இதை இதை நான் இவர் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் அந்த பாதிக்கப்பட்டு உள்ள பாதிக்கப்பட்டுள்ள நம்மளுடைய பட்டுக்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த நம்முடைய நண்பர் சகோதரர் இவரை பற்றிய ஒரு சில கருத்துக்களை கூறவிருக்கின்றார் அங்கு நடந்த நிகழ்வு என்ன அவருடைய தந்தையின் போது ஒரு சில வித ஒரு சில ஒரு சில சம்பவங்கள் நடந்திருப்பதாக கூறுகின்றார் நம்ம அவரிடம் கேட்போம் தற்பொழுது நேரலையில் நம்ம அவரை தொடர்பு கொள்வோம் தற்பொழுது அவரிடம் நம்ம கேட்போம் ஐயா இவரை பற்றிய என்ன விடயங்கள் என்பதை பற்றி நம்ம கேட்போம் இப்ப அதற்கான நேரலை தான் இது தொடர்ந்து அழைப்பில் இருக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்ற சக வணக்கம் ஆஹ் சக வணக்கம் இப்போ ஆஹ் இப்போ உங்களுடைய பெயரை கொஞ்சம் குறிப்பிட முடியுமா என்னுடைய பெயர் விஸ்வநாதன் கருத்துக்களை அவர் யாருமே நம்பல அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விடயங்களை சொல்லிட்டு இருக்காரு இதை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன இதுல வந்து அதாவது சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக உண்மையான கருத்துக்களை கூறுவது மட்டும்தான் உங்களுடைய கடமையாக இருக்க வேண்டும் இந்த நோக்கத்தினுடைய அடிப்படையில உங்ககிட்ட இந்த விவாதங்களை முன்வைக்கிறோம் தனிகாச்சலம் ஐயா தனிகாச்சலம் அவர்களை நீங்க தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றீர்களா நான் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா பொதுவா சில மருத்துவர்கள் வந்து உண்மையான மருத்துவர்கள் இருப்பாங்க அதுக்கான மருந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அவங்களே சமூக வலைதளங்கள்ல பரப்பி சில பேர் கண்டுகிடாம இருப்பாங்க ஆனால் தனிகாச்சலம் சொல்றத வந்து என்னால ஏத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா அவர் வந்து தன்னை தனி விளம்பரப்படுத்திக் கொள்றாரு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா என்னுடைய நேரடி பட்டறிவு இருக்கு அவர்கிட்ட அனுபவம் இருக்கு என்னுடைய என்னுடைய எங்க எனக்கு அறிவு அனுபவம் இருக்கு அவர்கிட்ட போன அனுபவம் எனக்கு இருக்கு ஏன்னா எங்க அப்பா என்னுடைய அப்பாவுக்கு வந்து சர்க்கரை நோயால பாதிக்கப்பட்டிருந்தாரு அதன் பிறகு நாங்க வந்து அது தொடக்கத்துல நாங்க வந்து அளவுபதி மருத்துவம் எடுத்துட்டு இருந்தோம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது பிற்காலத்துல அவர் சிறுமி செயல ஆகி போச்சு கடைசியில ஆங்கில மருத்துவர் வந்து கை ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க அப்ப எனக்கு முகநூல் நண்பர் ஒருத்தர் இது கூட தனியார்ச்சலம் சித்தர்னு ஒருத்தர் வந்து இருக்காரு ஒரு தமிழ் தேசியவாதி அவர் நல்லா மருத்துவம் செய்யறதா கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் அதை நினைச்சுக்கிட்டு நான் அவருக்கு தொடர்பு கொண்டேன் அவர் சொன்னார் எடுத்த உடனே என்ன சொன்னாருன்னா சிரமம் தான் காப்பாத்துறது அப்படின்னு சொன்னாரு சரி பரவாயில்ல இருந்தாலும் ஒரு முயற்சி எடுத்து பாக்கலாம்னு உங்கள்ட்ட வரணும்னா சரி வாங்க முயற்சி பண்ணலாம்னு அவரும் சொன்னாரு என்னகிட்ட யாரும் தனியா சிலமே சொன்னாரு நான் எப்படி தனியா சிலத்துக்கு போனேன் கேட்க முன்னாடி இதே நிலைமையில ஒருத்தர் அவர்கிட்ட போய் பார்த்து சரியானதா அவர் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தாரு யாரு தனியா சேனா அவரோட பதிவுல போட்டிருந்தாரு என்னகிட்ட எத்தனை சிறுநீர் கொள்ளைப்புகள் வந்து வந்தவங்க வந்து நான் சரி பண்ணி விட்டுட்டேன் ஆமா அந்த அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் சரியான நபர் போடல இவர் போட்டிருந்தாரு நிறைய தான் அவருடைய மோகனூர் பக்கத்துலயும் அப்புறம் அந்த யூடியூப் வலைதளத்துல அதுலயும் போட்டு போட்டிருந்தாரு அது மட்டும் கிடையாது அப்புறம் வந்து அந்த சசிகலா அவருடைய கணவர் இருக்காருல 
என்னைக்குமே வந்து நம்ம நேரடியா ஒரு இடத்துல போய் அழகும் போதா அவங்களோட உண்மை முகம் தெரிய வரும்னு சொல்லுவாங்க அதன் அடிப்படையில தான் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இதே போல நானும் இருந்தேன் எங்க அப்பா அவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனதுக்கு பிறகு தான் அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அது வரைக்கும் தெரியல இதை பத்தி அவர் பதிவு போடுறதுக்கு பிறகு இவர்னால பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் வந்து என்ன பேசாங்க இது உண்மை இங்க போட நூத்துக்கு நூறு உண்மை இவர் வந்து பணத்துல தான் குடியா இருப்பாரம்மா எப்பவுமே இப்ப போனவங்கள்ட்ட நான் யாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நூத்துல ஒரு பதினஞ்சு இருபது பர்சன்டே சரியான கூட இவ்வளவு கொடுத்த மறுநாள் சரியாச்சு இயற்கையா சரியாச்சு அது அது கடவுளுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் அவங்க ரொம்ப பாக்கும்போது ஏழ்மையா இருப்பாங்க ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்கவங்க கூட காசு ரொம்ப இருந்தாலும் பண விடையங்கள்ல பணம் பணம் வாங்குறதுல ரொம்ப அவர் பணம் ஆமா கொஞ்சம் கூட இறக்கப்பட மாட்டாரு இப்ப இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்ப இந்த பெரிய பெரிய அளவுதி மருத்துவமனை அப்போ இவ்வளவு பெரிய பெரிய மருத்துவமனைகள் எப்படி செய்வாங்க நீங்க பணம் கட்டினாதான் உங்களுக்கு வந்து நாங்க பண்ணுவோம் செய்வோம் சிகிச்சை செய்வோம்னு சொல்லுவாங்களோ அதே தான் இவரும் நீங்க பணம் கட்டினா உள்ளவா இல்லன்னா வெளியே போ அப்படின்னு பேசுவார் அவரு நேரடியா இப்ப இந்த கொரோனாவுக்கு ஒரு இப்படி இலவசம் சொல்றாங்க இது உலக அளவுல பாக்க போற ஒரு பெரிய நோய் இது அதனால இலவசம் சொல்லிட்டு அவருக்கு நல்ல விளம்பரம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு விளம்பரம் கிடைக்கா இவருக்கு எப்படி காசு அதன் பிறகு வந்து இவருக்கு இந்த மருத்துவம் கொரோனா வச்சு இவர் மற்ற மருத்துவம் மற்ற நோய்களுக்கு நான் மருந்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசு சம்பாரிச்சிடலாம் உங்களுக்கு இதை வைத்து இருக்குது
தொகைகளை இட்டு போய் இப்போ கொரோனாவுக்கு மருந்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி இப்போ எத்தனை பேருக்கிட்ட என்ன செஞ்சிருக்காரோ அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் இதை பற்றி எழுதி கொண்டிருப்பதனால தான் இப்போ நீங்களும் இந்த கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க அதனால தான் நம்மளும் உங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டோம் இப்போ தொடர்ந்து தமிழன் 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 என்று கூறி ஏற்கனவே அரசியல் கட்சிகள் ஒட்டு மொத்தமாக இன்றைக்கு தமிழகத்தை சூறையாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேலையில இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இது போன்ற மருத்துவர்களும் இன்றைக்கு சித்த மருத்துவர்கள் கூட இது போன்ற நிலைகளை கையாளுகின்றார்களா சித்த மருத்துவர்கள் இதுக்கு உண்டாக்கிறாங்களா சித்த மருத்துவங்கிற ஒரு புனிதமான மருத்துவத்தை இதுக்கு உண்டாக்குறாங்க இது போல் ஆண்கள் வந்து என்னை பொறுத்தவரை என்னுடைய கருத்து என்னன்னா எந்த நோயானாலும் மருந்து கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்கணும் ஒண்ணு நம்ம நாளும் அவ்வளவு காப்பாத்தீங்கன்னா நீங்க பொதுவா வெளியில போய் நம்ம என்னென்னலாம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைன்னு அதை எடுத்துக்கணும்னா இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம உடல்ல வந்து இயற்கையாக எதிர்பார்ப்பில் இருந்தாலும் நம்மளால எந்த நோயுமே உள்ள வந்தாது அது ஒரே வழி என்னன்னா நம்மளுடைய கடைபிடிக்கணும் நோன்பு இருக்கணும் பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒருமா நோன்பு இருந்தாலும் உடம்பு வந்து இயற்கையாக தன்னுடைய கழிவுகளை நீக்கிட்டாலே பாதி நோய் வந்து இயற்கையாக வந்து உடல் எதிர்பார்ப்பில் அதிகரிக்கும் கழிவு போச்சுனால உடம்புல வந்து இயற்கையாக எதிர்பார்ப்பில் அதிகரிக்கும் அதன் பிறகு வந்து உங்களுக்கு எந்த நோய் கிரீம் உள்ள வந்தாலும் இங்கே எளிதா கொண்டு வெளியில அனுப்பிடும் உங்களுக்கு மருந்து தேவை நாடி போகணும் தேவையில்ல இயற்கையா நம்மளுடைய உணவு முறைகளை பயன்படுத்திட்டு நம்ம தேங்காய் பால் இது போல பழ உணவுகள் இயற்கை உணவுகளை சாப்பிட்டு இருந்தா இயற்கையாக உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு உருவாயிரம் உடம்புல அப்புறம் இந்த நீர் கொண்டு சளி குடிச்சாலும் உடனே போய் நம்ம அந்த மருந்து மாத்திரை எடுத்துட்டு அதை கட்டுப்பட்டுட்டே பாதி நோய்க்கு விட்டுடுது அது போல நம்ம இயற் நம்மளுடைய வழிமுறை நம்மளுடைய இயற்கை மருத்துவம் நம்ம வீட்டுல பின்பற்றினால பாதி நோய் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை இதுதான் என்னுடைய கருத்து பதிவு இதற்காக நம்ம மருத்துவர்களை நாடி சென்று அவங்கள்ட்ட ஏமாந்து போய் வர்றதுக்கு முதல்ல நம்மளை நம்ம காப்பாத்திக்கணும் அதன் பிறகு வந்து நம்ம மற்றதை பத்தி யோசிக்கலாம் இந்த காலகட்டத்துல நம்ம வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரியம் ஆமா நிச்சயமாக பல தோல்விகள் ஒரு சிறந்த ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் ஆஹ் அது போல நீங்க வந்து தந்தைக்காக மருத்துவம் செய்திருக்கின்றீர்கள் இதன் மூலமாக உங்களிடம் இருந்து அவர் பணம் பெறுவதில் மட்டும்தான் ஏதோ ஒரு ஒரு நூறு மில்லிய சாரை கொடுத்துட்டு அதன் மூலமாக பணம் பெறுவதில் தான் வாரத்திற்கு பதினைந்தாயிரம் இது ஆங்கில மருந்தை விட மிக கொள்ளையாக இருக்கு ஆங்கில மருந்தை கூட அதுக்கு அதுக்கு சமமா இருக்கு எனக்கு அந்த நேரத்துல இன்னொன்னு நோயாளி அணுகுமுறையில் ஒண்ணு இருக்குல்ல பணங்கிறது அடுத்த இரண்டாவது நோயாளி ஒருத்தர் மனசால பாக்கிப்பட்டு வந்திருக்காரு அவர் முதல்ல ஒரு மருத்துவர் வந்து அணுகி உங்களுக்கு வந்து நான் சரியாயிரும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு ஆறுதலை பேசணும் இங்க என்னென்னா வந்து என்னென்ன நடந்தது ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கணும் எதுவுமே இல்லாம வாங்க ஆஹ் பணத்தை கட்டுங்க மருந்து கொடுத்தா வாங்கிட்டு போங்க அப்படி சொன்னா அது வந்து சரியா இருக்காது அது அதுதான் வர்த்த எல்லாருடைய பதிவுமே இதாக இருந்தது நோயாளியும் முதல்ல அணுகியா பார்க்க மாட்டார் நேரடியாக வந்து பார்க்க மாட்டார் தொட்டு பார்க்க மாட்டார் முதல்ல பொதுவாக ஒரு சித்த மரு நாட்டு வைத்திய முறைன்னா நாடி பிடிப்பாங்க கையில நாடி பிடிச்சி பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய மூன்று நாடியில வந்து எது இதா இருக்கு அதுக்குள்ள மருந்து அது நாடியை பார்த்துட்டு தான் வந்து உடலுக்கான மருந்து வந்து எது சரியான மருந்துங்கிறத இது பண்ணுவோம் சோதனை செய்வாங்க அப்புறம் கண்ணை பார்ப்பாங்க சில முறைகள் இருக்கு சில சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல இதெல்லாம் வந்து உடல்ல வந்து வெளிப்படும் இந்த மருந்துமா <laughs> 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 அலைபேசி மூலமாக அணுகுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு இவ தேவையான அணுகுமுறைகளை வந்து அலைபேசியிலேயே கேட்டுட்டு அவங்க அவர் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய செவிலியர்கள் மருந்து கொடுத்துடுறாங்க இப்ப இதுதான் நடக்குது மருத்துவமனைக்கு வர சொல்லுவாரு வர சொல்லும் போது உட்கார்ந்து இருப்பாரு காட்சி அளிப்பாரு ஒரு பெரிய மகான் போல காட்சி அளிப்பாரு எரிவன் போல அவன் வந்து உள்ள போக என்ன மருந்து கொடுப்பாங்க குடிச்சிட்டு போங்க பாரு அவ்வளவுதான் மற்றபடி ஒரு ரெண்டு பணத்தை கட்டிட்டீங்களான் தான் கேட்பாரு அவரு திங்கக்கிழமை பணத்தை கட்டிடுங்க ஆஹ் பார்த்தாச்சா மருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆளு குடிங்க ஆஹ் அப்புறம் மருந்து பணத்தை கட்டிடுங்க திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு அவன் எதுவுமே பணத்தை கட்டுறதா பத்திதான் பேசிட்டு போறாரு பணத்தை கட்டுவது அவரு இப்ப இணையதளம் மூலமாகவே அவர் மருத்துவம் பாத்துருவாரு போல அப்ப இணையதளங்கள்லயே அவர் மருத்துவம் பாத்துருவாரு அங்க பாத்துட்டு திருடர்கள் இந்த வழியில இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத ஒருவேளை எப்படி இருக்கலாம் ஒண்ணு செய்யலாம் கொரோனாலாம் பாதிக்கப்பட்டவங்களை வந்து அவர் அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த மருந்து கொடுக்கட்டுமே 
அவருக்கு அவருக்கு எதிர்பார்த்து இருக்குல்ல உடல் அவருக்கு மருந்து வச்சுக்காருல்ல இப்ப கொரோனா அவளை பாதிக்க தனிமைப்படுத்தி போட்டு வச்சிருக்காங்கல்ல அவங்க கிட்ட வந்து இவரோட மருந்தை போய் அந்த அரசு மருத்துவர்கள்ட்ட கொடுத்து இந்த மருந்தை கொடுக்க சொல்லுங்கன்னா அவர் கொடுக்கல சொல்லுங்களேன் சரியா வேலை பாக்கலாம் அதுக்கு அவர் முதல்ல அதை பண்ணி காட்டிட்டு அப்புறம் வந்து அவரு பொது பொது வலைதளங்களை வந்து பதியணும் அவரு வாய்ப்பு <laughs> ஒருத்தரும் <laughs> 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 என்ன மருந்து சாப்பிட்டாங்கன்னு கேட்க சொல்லுங்க அவங்க ஏற்கனவே சரியா நாங்க பேசினாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அவங்களை வந்து தொடர்பு பேச பேசி பார்த்தோம்னா என்ன உண்மை தெரியும் என்ன ஒருவேளை இவர் கொடுத்த மருந்துல சரியாயிடுச்சா இல்ல அவங்களுடைய உணவு கட்டுப்பாட்டுனாலே இயற்கையோ அவங்களோட உடல்ல வந்து எதிர்பார்ட்டல் உருவாகி அந்த நச்சு வைரஸ்ங்கிற நச்சு போட்டுச்சா என்னங்கிற தெரியல ஏற்கனவே பேசிருக்காளா இவருடைய காணொலியில இவர் சரி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இவர் சரி பண்ணதா சொல்லி போட்டிருக்க இவர் பகிர் பகிர்ந்திருக்காரு அவங்களும் அதுல நான் சுவிட்சர்லாந்துல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தோன்றும் <laughs> 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 அடிப்படையில் பார்க்கும் போது தனிகாச்சலம் ஐயா அவர்கள் வந்து அதாவது இணையதளங்கள்லயே மருத்துவம் பண்ணிடுவாரு ஒன்று இரண்டாவது தனக்கு தனியே பெருமை பித்திக் கொண்டு சமூக வலைதளங்கள்ல கருத்துக்களை ஏமாற்றப்பட்டோம் ஆனால் 
நம்மை போன்று இருக்கக்கூடிய பலரும் நல்ல அவர்கள் எவரும் ஏமாந்து விடக்கூடாது என்கின்ற ஒரு நல்ல நிலைக்கு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சார் தொடரட்டும் தொடர்ந்து தமிழ் பெயரை வைத்துக் கொண்டோ அல்லது தமிழ் தேசியவாதி என்று எவர் கூறி இந்த சமூகத்தை ஏமாற்றினாலும் இது போன்ற இணையதளங்கள் வாயிலாக அவர்களுடைய முகத்திரை என்பது கிடைக்கப்படும் இதே போல இந்த சமூகத்தில் தயவு செய்து தமிழன் என்ற பெயரை வைத்துக் கொண்டோ அல்லது தமிழ் தேசியவாதி என்று கூறிக்கொண்டோ நீங்கள் அரசியல் செய்து கொண்டிருந்தாலும் சரி நீங்கள் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தாலும் சரி தயவு செய்து இன்றைய இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை ஏமாற்றி பிழைக்காதீர்கள் பல ஆண்டுகளாக இந்த தமிழர்கள் நம்பி 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 இன்றைக்கு தெருவு நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிலை தொடரக்கூடாது என்பதனுடைய நோக்கம்தான் நன்றி வணக்கம் சகோ இறுதியாக உங்களுடைய கருத்துக்களோடு நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை முடிப்போம் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க இப்போ ஏற்கனவே நீங்க அனுபவப்பட்டிருக்கிறீங்க இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விளையாட்டத்தை பார்க்குறீங்க இப்ப சித்தர் மருகாச்சலம் என்பது உண்மையிலேயே சித்தரா இல்ல சித்த மருத்துவரா அவரு சித்தர் என்ற சொல்லுக்கு தகுதியற்றவர் என்ன பொறுத்தவரை சரி அவர் உண்மையான சித்த மருத்துவரா இல்லையா சித்தம் என்னுடைய அனுபவப்படி சொல்ல போனால் அவருடைய என்னுடைய நான் தந்தையை அழைச்சிட்டு போகும்போது அவருக்கு நேரம் அந்த நோய் முத்திட்டு அதனால அவருடைய மருந்து பழிக்காம இருக்கலாம் ஒரு இது இரண்டாவது அவர் வந்து சரியான சித்த மருத்துவரா என்பதை நான் எங்க அப்பா ஒரு ஆளை வச்சு நான் தெளிவா சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே அவரிடம் சென்று எத்தனை பேரு அந்த மருத்துவமனையில போய் பதிஞ்சு இருந்த உங்களுடைய அந்த பட்டியடுகள்ல பாத்தீங்களா தெரியும் எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க போயிருக்காங்க அனைத்து பேரையும் நீங்க தொடர்பு கொண்டு இவர் வந்து இவருடைய மருந்து எத்தனை பேருக்கு சரிப்படுத்திருக்காரு அப்படிங்கிற தெரிஞ்சதுதான் நம்ம வந்து அவரை பத்தி முழுசாக சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக இப்போ எனக்கு வந்து இந்த சுண்டு வரல் வந்து அடிபட்டு இருந்தது அப்போ அடிபட்டு இருந்த காலத்தில் நம்ம கிரிக்கெட் விளையாடும்போது அடிபட்டு இருந்த காலத்தில் நல்ல எண்ணெய் வாங்கிட்டு போனால் போதும் நல்ல எண்ணெய் நம்ம வாங்கிட்டு போயிட்டோம்னா காலையில் ஆறு மணிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டோன்னா அவங்களே வலிச்சு விட்டு பத்து ரூபா ப இருபது ரூபா கொடுத்தா போதும் எல்லா ஊர்லையும் இருக்கு எல்லா ஊர்லையும் இருக்கு இதே மாதிரி மூணு மருந்து கொடுப்பதற்கு நம்ம ஊர்ல பாட்டி தாத்தா இவங்க எல்லாம் கொடுப்பாங்க நம்ம ஏதாவது எனக்கு அதே மாதிரி சின்ன வயதுல பொன்னமராவதியில வந்து எனக்கு சின்ன வயதுல அட்டை கிடைச்சிருந்துச்சு அந்த அட்டை கிடைக்கும் போது நாங்க போயிருந்தோம் எனக்கு நாட்டு மருந்து கொடுத்தாங்க அப்பவும் அவங்க இருபது ரூபா தான் வாங்கினாங்க ஆனா இன்றைக்கு பதினைந்தாயிரம் ஒரு வாரத்திற்கு பத பதினைந்தாயிரம் வாங்குவது என்பது உண்மையிலேயே இது மிகப்பெரிய ஒரு பகல் கொள்ளை பகல் கொள்ளையாத்தான் நான் பாக்குறேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருட்டு இப்ப இது போன்ற விடயங்கள் நடந்தால் இங்கு அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இவர் போன்ற இவர் உண்மையிலேயே நல்லவராக இருந்தா அவர் தொடரட்டும் இவர் போன்ற திருடர்களை இந்த சமூகம் தயவு செய்து தண்டிக்க வேண்டும் இவர் இவர் தான் திருடர் நான் சொல்லல இவர் உண்மையிலேயே இது போன்ற நிலைகள்ல இருந்திருந்தால் சமூக வலைதளங்கள்ல தயவு செய்து யாரையும் ஏமாற்றி பிழைக்க கூடாது ஏமாற்றுவர்களினுடைய முகத்திரைகள் என்பது கிழிக்கப்படும் என்கிறதுடைய நோக்கம்தான் இன்று நாங்கள்லாம் சித்த மருத்துவம் என்றால் எங்களுக்கும் தெரியும் கிராமத்துல பிறந்தவங்க அதே போல தயவு செய்து இது போன்று இருக்கக்கூடிய விடயங்களை நம்ப வேண்டாம் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தினுடைய அடிப்படையில் காணொலி பகிரப்படுகின்றது எங்களுக்கும் ஐயா தனிகாச்சலத்துக்கும் வாக்கியாவரப்பு தகராறு இல்லை சகோதரர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அவருடைய கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்கிறாரு இதனால இந்த கருத்துக்களை நாங்கள் இந்த தருணங்களில் வெளியிடப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழலில் வெளியிடப்படுகின்றோம் இதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் மற்றவை வேறொன்றும் இல்லை இது கதை இல்லை நிஜம் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழன் அன்பு சகோதரருக்கு உங்களை போன்ற இளைய தலைமுறைகள் இது போன்ற அநேகங்கள் நடக்கின்ற இடங்களில் நீங்கள் தவறுகளை தட்டி கேட்க வேண்டும் நியாயங்களை இந்த சமூகத்தில் எடுத்துரைக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம் சகோ நன்றி நன்றி